കാർഷിക സർവകലാശാല കൃഷി വകുപ്പ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ വകുപ്പുകളെയും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി വീട്ടിൽ നിത്യവും ഉപയോഗിക്കുന്ന സുഗന്ധ മസാല വിളയാണ് ഇഞ്ചി പച്ച ഇഞ്ചിയായും ഉണക്കി ചുക്കിഞ്ചിയായും പല ആയുർവേദ ഔഷധ യോഗങ്ങളിലും ഇഞ്ചി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു അല്പം തണലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും കൃഷി ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വീട്ടുവളപ്പിലേക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു വിളയാണ് ഇഞ്ചി മഴയെ ആശ്രയിച്ചും നന കൊടുത്തുകൊണ്ടും വീട്ടുവളപ്പിൽ എക്കാലവും ഇഞ്ചി കൃഷി ചെയ്യാം കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല പുറത്തിറക്കിയ ഇനങ്ങളാണ് ആതിര കാർത്തിക അശ്വതി ചന്ദ്ര ചിത്ര കേന്ദ്ര സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കിയ ഇനങ്ങളാണ് വരത രജത മഹിമ നല്ല നീർവാർച്ചയും വളക്കൂറുമുള്ള ഇടങ്ങൾ വേണം കൃഷിക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നന്നായി കിളച്ച് ഒരടി ഉയരത്തിൽ മൂന്നടി വീതിയിലും പത്തടി നീളത്തിലുമുള്ള തടങ്ങൾ എടുക്കാം ഇഞ്ചിയിലെ മൂട് ചെയ്യൽ രോഗത്തിന് പ്രതിരോധമെന്ന രീതിയിൽ തടമൊന്നിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം കുമ്മായവും ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ തടങ്ങളിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ ചെറു കുഴികൾ എടുത്ത് ജൈവ വളക്കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജൈവ വളക്കൂട്ടിനായി തടമൊന്നിന് അഞ്ച് കിലോ ചാണകപ്പൊടി രണ്ട് കിലോ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ഒരു കിലോ വേപ്പൻ പിണ്ണാക്ക് കാൽ കിലോ ചാരം എന്നിവ ചേർത്ത് മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കാം മൂപ്പത്തി പാകമായ വിത്തിഞ്ചി വിത്തറകളിൽ നിന്നും എടുത്ത ശേഷം മരുന്നിൽ മുക്കി നടാം ഇതിനായി ഇരുപത് ഗ്രാം ചാണകം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അതിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണാസ് ഇട്ട് അതിൽ ഒരു കിലോ വിത്തിഞ്ചി അരമണിക്കൂർ നേരം ഇട്ട് വച്ച ശേഷം തണലത്തിട്ട് ഉണക്കി നടാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ഗ്രാം തൂക്കമുള്ളതും ഒന്നോ രണ്ടോ മുകുളങ്ങൾ ഉള്ളതുമായ വിത്തിഞ്ചി വേണം നടാൻ തടമൊന്നിന് ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ് ഗ്രാം വിത്തിഞ്ചി വേണ്ടിവരും വിത്തിഞ്ചി ക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമെന്നോണം ഇന്ന് പ്രോട്ടറി ഇഞ്ചി തൈകൾ ലഭ്യമാണ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസം നഴ്സറിയിൽ പരിചരിച്ച ഇഞ്ചി തൈകൾ നടാനായി ഉപയോഗിക്കാം ഈ തടത്തിലെ ചെറുകുഴിയിൽ വിത്തിഞ്ചിയോ തയ്യോ വച്ച ശേഷം മണ്ണിട്ട് മൂടി പച്ചില കൊണ്ട് പൊതയിട്ട് കൊടുക്കാം നട്ട ഒരു രണ്ടു മാസത്തിന് ശേഷം കളകൾ നീക്കം ചെയ്ത് വളമിട്ട് വീണ്ടും പൊതയിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഒരു നാലാം മാസവും ഇതേപോലെ കളകൾ നീക്കം ചെയ്ത് വളമിട്ട് പൊതയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി മണ്ണിൽ നിന്നും കൂടുതലായി പോഷകങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കും എന്നതുകൊണ്ട് ഓരോ വർഷവും പുതിയ കൃഷിയിടങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഇവിടെയാണ് ഗ്രോ ബാഗ് കൃഷിയുടെ പ്രസക്തി ഗ്രോ ബാഗിലാണെങ്കിൽ മണ്ണ് ചാണകപ്പൊടി ചകിരിച്ചോറ് കമ്പോസ്റ്റ് എന്നിവ ചേർത്ത മിശ്രിതം ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ ഭാഗം വരെ നിറയ്ക്കാം ബാഗ് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ അടിയിലായി കരിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രോ ബാഗിൽ വിത്തിഞ്ചിയോ പ്രോട്ടറി തൈകളോ നടാം ഒരടി വ്യാസമുള്ള ഒരു ബാഗിൽ രണ്ട് തൈകൾ വീതം നടാം നട്ട ശേഷം പച്ചില കൊണ്ട് പൊതയിടാം ഗ്രോ ബാഗിൽ മേൽമണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറവായതിനാൽ ഉൽപാദനം താരതമ്യേനെ കൂടുതലാണ് നട്ട് ആറുമാസം കഴിയുന്നതോടുകൂടി പച്ച ഇഞ്ചിക്കായി വിളവെടുക്കാം എന്നാൽ ചുക്കിഞ്ചിക്കായി ഏഴ് മുതൽ എട്ട് മാസം വരെ വേണ്ടിവരും ഒരു ബാഗിൽ നിന്നും അരക്കിലോ മുതൽ ഒരു കിലോ വരെ പച്ച ഇഞ്ചി ലഭിക്കും സുഭിക്ഷ കേരളം കാർഷിക പദ്ധതി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പദ്ധതിയാണ് സുഭിക്ഷ കേരളം കാർഷിക പദ്ധതിയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും അത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും